，俊敏，你怎么在这儿？振宇啊，嗯，这位是哦，我来介绍，这位是我们市大名鼎鼎的美女主持，雅欣。我是振宇的朋友，我们今天刚好约在这里吃饭，没想到在这里碰到你们，还真是有缘。朋友，是不是女朋友啊，振宇？哎，千万别误会，我们只是好朋友。振宇啊，你年纪也不小了，你交个女朋友有什么嘛？为什么遮遮掩掩的啊？俊明，你不是说你今天加班吗？你们都认识啊？哦，我们都认识。呃，本来晚上呢约了俊明一起吃饭，没想到俊明说他有事儿，原来是来接待你的。<笑>怎么叫他们一起吃饭都不跟我说一下？我今天真的有事，只不过是约在这里。呃，没想到碰到你们了。你好，我叫田飞，振宇以前都叫我嫂子，要不然的话，你叫我姐姐。嫂子，嗯，前妻。我跟俊明都好多年没见了，今晚在这里叙旧，居然碰巧遇到你们。既然这么开心，不如我们大家喝一杯庆祝一下吧。服务员，不好意思，我还有重要的事情要做，我先走了，你慢慢吃。我去送他，我送他一下。主持人事儿多。梁信。他们挺配的、啊，杨鑫。居民估计有什么难言之隐，你最好给他点时间，听他解释一下。没什么好解释的。田飞今天说的不一定是真的。俊明，我了解他是什么人，我非常清楚，他们一定不会复合的。别再说了，我不想自己骗自己。不是骗自己，而是要相信自己。我不想听了，我想静一静没什么好谈的，我现在不想看到你。其实这件事情对我来说，来得非常突然。对我来说不突然吗？你回去休息吧，我需要时间来消化这一切。林心，对不起。这不是艾利克斯家吗？啊，他不住这里，他住隔壁。啊，啊，不好意思，打扰了。没关系的。梁心，田飞，哎，可以了吗？我们走吧。
这个童俊明真是太过分了。我觉得呀，我被他甩得团团转。我早就跟你说过，男人啊，就是一台撒谎的机器。这个童俊明还算好的呢，起码他说的话半真半假。对呀、啊、对呀、啊，李浩也一样。哎，不想了不想了，我们好好去收品吧。我同意，走。Go。谢谢你。不用谢，我只是陪你一起去看看你的父母而已。我走了这么多年，一直在忙事业，都没有空回去看看他们。我知道他们真的很担心我的事，我再也嫁不出去，变成一个又孤独又可怜的老姑娘。今天你能陪我回去，总算是。了结了一个他们的心愿，我只能帮到你这个样子。没关系啊，我看到他们开心，我也没有什么其他的要求了。时间不早了，你也该早点休息了。今天有没有太难为你了？没关系。其实我们分手之后，我有下定决心去找你，可是当我回到洛杉矶之后，我才发现，你头也不回，离开了美国，走的那么彻底。我也是一个有自尊心的人。那个时候我在想，也许不久。你就会回来，吵架也好，发脾气也好，但至少你会回来问我一声，到底发生什么事了？可是这一年，就十年了。天飞，对不起，你恨我吗？我怎么会恨你呢？我现在明白了，如果我们两个人之间注定有一个人要认输的话，那个人不如就是我。十年时光。是很漫长，但是如果可以换回我们的重逢，这一切都是值得的。哎，有没有发现，我们俩其实还是很有默契的？也许时间没有改变我们什么，我们还是彼此。最对的一个。振宇啊，东力公司突然停止供应钢材，这件事情非常的棘手，我们得想办法马上解决。不过以往他们提供的钢材真的很棒，我们不去争取。真的很可惜。如果矩阵国际只能依靠一家材料商来建设基地，那问题就不是他们身上的，而是我们的问题了。你说的很对。基地建设迫在眉睫，时间不能耽误，所以我建议呢，我们必须尽快寻找一家新的材料供应商。说的对。怎么了？好，没什么。那我尽快让秘书通知下去，找新的供应商。
，这三盒，这是我很喜欢。如果用不好，你要告诉我，我就不用了。它的用色我觉得还可以，结构比例也特别合适。好吧，你看这里，是不是很好看？好，对吧？对。这么画的话，就良心特别漂亮啊！小新，好久不见啊！我可想你了。啊，我过来把画送回来。这是怎么了？你不喜欢这画吗？啊，没有没有，我是觉得这幅画太贵重了。还是送回来比较合适。良心，我们真是有缘，你也来这边看画啊？啊，我过来随便看看。呃，你们俩已经见过了？对啊，上次我和俊明吃饭的时候，刚好他和振宇也来了。我还说呢，振宇眼光真不错，选了个这么优秀的女朋友。振宇，女朋友？啊，那既然大家都认识了，别站着了，去我办公室坐会儿呗。啊，好啊，来，一起啊。梁心，请。这怎么了？喝咖啡。哥，今天难得大家聚在一起，好好聊聊。我去拿我们画廊的特色茶点给大家尝尝啊！你们先聊。梁心啊，你和振宇在一起有多久了？振宇还很神秘的，都没有告诉过我们。一天而已。啊，振宇这个人很不错的，人又靠谱，又知道体贴人，你好幸运啊！我觉得他最大的优点，就是不会骗人，不像有些男人。那是你跟他在一起的时间短，男人啊，哪有不骗人的？只不过有的时候呢，他们会说一些善意的谎言。做女人呢，一定要学会睁眼闭眼。不过我觉得呢，只要你自己足够优秀，他们就不会离开你。你说对吧？如果一个会骗人的男人，我也不需要努力跟他在一起。如果两人默契足够，再大的问题也能迎刃而解。啊，就像我跟俊明以前在上大学的时候那样。我不想再提以前的事情了。哎，我这可是在夸你，好不好？我还有事，我先走了。你要走啊？啊，哎，梁心。你怎么走了呀？我有点事情，您慢慢聊。真的？那好吧，那我们随时联系啊。嗯嗯，拜拜。好，拜拜。骗子，为什么区别那么大呢？哎，总之呢，骗子就是骗子，不可原谅。啊，你说我们最近怎么都这么倒霉呢？是不是因为水逆呀？啊，来，来喝一个。最近正好有一场秀要去悉尼，主办方还挺大方的，不如我们趁这个机会出去散散心，怎么样？全包吗？当然，全部都是高级待遇。哇，可以可以有。梁心怎么样？去不去？去，当然去了。我一想到他就在隔壁，我就心烦。哼，那就这样愉快的决定了。嗯，来，干杯！下午好，我是你们的地陪小楼，欢迎你们带着他来到澳洲。
如果你曾按照这个琳达姐的指示，为你们制定了最完美、最顶级的 VIP 行程，保你们在这澳洲度过一个完美的假期。琳达，你真厉害！我们这么临时过来，你连行程都安排好了。哇，你这样子我们可以好好享受呢。那有什么呀？我们这次啊是来放松享受之旅。你们要是有什么要求啊，尽管跟小罗提，小罗都会满足我们的，是吧，小罗？对对对对对，保证满足。第三条，这边修改一下。好的。还有第十四条，必须注明交付日期。好的。李浩，你记性，不能玩手机。哦，对不起，对不起。哎呀，对不起，童总。哎呀，暂时先修改这几个地方吧。好。方梅，你尽快去完成。好，我现在去弄。李浩，你留一下。坐下。童总，真的对不起，我不应该玩手机的。您可以扣我工资，扣我奖金，但您千万不要开除我。坐下。刚刚手机上的照片，是良心吗？是。你怎么会有他们的照片？我进曲哥，他们在朋友圈里发的。他们写什么？嗯，他们三个在悉尼散心。悉尼？对。那你想去吗？去哪儿啊？悉尼。嗯。喂，带上你的护照，马上来举证。干嘛？去悉尼。去悉尼？去那儿干嘛？你不想见琳达吗？废话，我当然想去见她了。那你马上过来。怎么样，一起去？可是，曲哥他最近不想见我。你们吵架了？这个时候，就更应该把他哄回来。男子汉打仗，不要缩手缩脚。嗯，好。要是每天都能这么 free， 那就真的好了。没错，就是想每天放假睡觉睡到自然醒，这种感觉太爽了。最好就是钱能自然的飞到我的口袋里。我说你们两个太贪心了吧，整天都想着不劳而获。我们可不像你，操的是全天下人民的心。最好再来个帅哥。那人品呢？智商、情商总需要的吧？嗯，其实如果李浩在，也挺好的。不知道现在周天伦在干什么？哎，你们俩怎么回事啊？我们这次来澳洲是干嘛的？童总，你好，啊，师傅好，你好，呃，一切我都安排好了，呃，你就放心吧
，让你这样一个大忙人做地陪，真的不好意思。童总客气了，呃，来澳洲有一些需求，你知会一声就行。哎，那明天他们有什么安排啊？明天他们想去体验一下高空刺激。高空刺激啊？这到底是谁的主意啊？他们到底想干嘛？良心跟他们一起去吗？三个人一起去。看吧，女人都一样。良心也不例外。反正他们不去酒吧那种危险的地方，我没什么意见。琳达还是怀孕的人，怎么能喝酒呢？明天几点出发？十点。说他们三个男人在国内干嘛呢？不知道。哎呀，你们几个还行不行啊？忘了此行的目的了吗？我们是要忘掉男人，找回自我。怎么才几天，你们就受不了了？哎，你还好意思说我们呢？你肚子待不了几天了，你打算怎么样？别提这事儿，快烦死了。走吧，我们晚上去酒吧玩。老婆，我们能不能出去好好聊聊？你到底是什么意思啊？我没有什么意思啊！你看我千里迢迢来这，那不是为了你吗？叫你放尊重一点。尊重，我告诉你什么叫尊重，啊？来，边。今儿这酒我还喝定了。喂，怎么办
给他们拼了！三十六计，最后一计啊！好！快快快快快快快！这边。带你去个地方，走。亲爱的，亲爱的，对不起，我就不该为一些鸡毛蒜皮的事儿去顶撞你。你再给我一次机会吧，我保证绝对不会再犯。亲爱的，亲爱的，亲爱的，你看啊，我都漂洋过海的、翻山越岭的来到这找你，就是为你献上最诚挚的歉意。别把我跟你扯一块儿，我还没原谅你呢。亲爱的，我要这样吗？我累了，走不动了。其实啊，我一直想要这种房子，你能给吗？我当然可以给了。嗯，虽然我现在给不了，但我相信总有一天我会给你的。你就打这一份工，我要等到什么时候啊？我明白你的意思。虽然我现在没钱，但。至少我有颗真心吧，我不相信你现在除了钱，就什么都看不到了吗？真心，能当饭吃吗？但总有一天你会老的吧？我不相信等你老了，你要跟这些房子过一辈子吗？好了，我也骗你了，我结过两次婚，你能接受吗？你在说什么？你别开玩笑了你知道吗？是你让我重新相信，这个世界是充满善意的。这话我说过很多次，但我从不想刻意骗取你的感情。那样会违背我的原则，更会违背我对你的一片真心。所以现在
我把一切都告诉你。我和田飞的事已经过去了。我们离婚这十几年来，一直都没有联系。我也从不跟人提及这段感情。以前你对我隐瞒身份，现在又多出一个老婆，难道这就是你的真心吗？良心。我知道我不应该对你隐瞒，你能原谅我吗？谢谢你带我看日出。梁心啊，呃，听说昨天佟俊明英雄救美啊？什么英雄救美啊？简直丢死人了！啊，那看来你跟佟俊明就是快和好了是吗？什么和好？根本没有解决，净添乱。曲哥，你怎么啦？一天都没说几句话。哎，你别搭理他，他呀是被李浩给刺激了。别看李浩平时轻声细语，跟小绵羊似的。那态度可强硬着呢，他倒好，这次还真被给镇住了。今天下午呢，还安排了好玩的行程，都给我打起精神来。去哪里呀、啊？走啦，走了就知道啦。去哪里呀、啊？你行、啊，走了走了。梁心，你听我解释。从我第一次认识你，到租了这个房子，到买了二手车，我所做的一切，足以证明我对你的感情是真诚的。天飞回来只是个意外。俊明，我就问你一个问题：你还喜欢他吗？我现在没有办法面对你。请你放手，请你放手。林姐，林姐，秀才那边有人找你，谁啊？不知道，就说让你非得过去一趟。
这么多年了，我一直在寻找理想的爱情，但你跟别人不一样，在最初的时候打动我，让我找到最初动心的感觉。我妈妈过世的早，我爸爸一直在同家工作，一个月才回来几次。其实我一直渴望。能够拥有属于自己的家，在你没出现之前，我根本就没打算。直到你出现之后，我的直觉告诉我，你就是我要去找的那个人，一个结伴终身的人。琳达，请你相信我，我会做一个好男人，好丈夫。你愿意和我组成这个家庭吗嫁给我吧，我会给你幸福的我知道你很害怕，很慌张，我也是。我们两个人一起去面对，总好过一个人独自承受要好。你说是不是？相信我，我会给你幸福的。相信我。也够神速的，一求婚，第二天马上就去领证，有没有想过这一颗恨嫁的心呢？你要是想结婚啊，现在一个电话，李浩立马屁颠屁颠跑过来给你领证了。谁要跟他去领证啊？还说你不爱慕虚荣，人家是个穷小子，你就不要人家了。他可以穷，但他不能骗我。得了吧你，他要是不骗你，你会爱上他？如果他反过来像童俊明一样骗你，你现在高兴都来不及吧？哎，你现在说话怎么那么损人啊？哎，这些娃娃还要吗？啊，这些当然要啊，这些可是我的宝贝，你别管了，放这。天伦和那个搬家公司的人一会儿就过来了吧？嗯，其他东西也都收拾的差不多了，那你们就休息休息吧。啊，今晚必须大餐伺候我。那是必须的，我还要找你们商量一下婚礼的事呢。哟，鸟大变大炮啦！那当然了，要不然我还带着那个易拉罐的戒指啊。拿开，快点快点快点，给你。哇，你老公这次真是下血本了。真没想到你也有结婚的这一天。是啊，我也没有想到。可是现在想想，好像也没有这么难。以前总是不停的在想，以后要怎么办怎么办。虽然也享受了一些美好的瞬间，但总不是生活应该有的样子。现在想起来，只要开心就好了。也许婚姻也没有这么难吧。哎呀，不想这么多了。以后的事情以后再说，我现在是幸福的就好了，对吧？哎呀，哎呀，你怎么这么不小心啊？嗯。
。嗯，反正又不是掉到厕所里。呸呸呸！你这个乌鸦嘴，真是够了。你自己不也是丢三落四的吗？这个项链儿，这个不是我的啊！啊，这是我的。哦，这是那个，这是那个谁送你的，是不是？算了，已经不重要了。哎，那个，你打算什么时候结婚啊？嗯，半个月后。半个月，那也太快了吧！你哪来得及订酒店啊？我和天伦已经商量过了，婚礼呢，一切从简，就在他餐厅办了。我要先说明哦，我不做伴娘。我怕嫁不出去，别自作多情了。我的伴娘啊，非良心莫属，是不是良心？什么？伴娘啊啊啊！必须的呀。嘉欣呐，你这个画廊真的开得很不错啊，一有时间我就会过来看看的。好啊，欢迎姐姐。嗯，哦，对了，我听说你爸爸最近身体不太好，这次我从美国回来拿了点补品。下次我来，你帮我带给他吧。好，你真有心啊。那我带我爸，谢谢你。确实，我爸最近的身体不太好，不过幸亏有顾阿姨跟周伯轮流陪着他，所以我们也很放心。哎，你怎么会知道这些啊？是我哥告诉你的吗？嗯，我打过电话给他，我还以为是他身体不好，一问之下才知道是你爸爸身体不太好。哦，我这哥哥也真是怪了，原来做事情雷厉风行、风风火火，都不让人家知道的，居然现在会跟人透露心声。太阳真是从西边起了。Alex 这种性格的人呢、啊，我见过很多了。不过我觉得他现在状态挺好的。他的霸道啊，是与生俱来的，谁也改变不了。嘉欣，哎，良心，你怎么来了？我过来跟你聊聊。你哥最近他怎么这么巧啊？你好，我本来还想有空请你出来喝杯东西呢，没想到在这里碰到你了。这次可不能走太早啊！啊，那既然要聊，也不能站着聊啊，到我那边坐坐去呗。来，走，来。良心，姐姐，你们好好聊。我那边还有客户，我先去招呼一下。啊，嗯，谢谢。良心啊。那件事呢，我很想跟你道个歉。什么事啊？之前呢，是我先入为主，以为你是振宇的女朋友，真是不好意思啊。你这话是什么意思？你和俊明在谈恋爱吧？没有，我们只是普通朋友。既然话题打开了，你我也没什么好顾忌的了。我是前妻，你是恋人，说到底，我们也算是公平竞争。原来你都已经知道了，你不会不记得我是律师吧？你调查我？我没有调查你，我只是了解了一下。其实不瞒你说。我已经有很多年没有回来过了。我这次回来呢，最主要并不是为了工作，我想找回属于我的爱情。我想我跟俊明的事，你都应该已经很清楚了吧？嗯，知道一些。按道理说呢，我是不应该干涉你们之间的事的。像俊明这样的男人。有几个女孩子会喜欢是很正常的事，只不过我为了俊明好，有些话
我必须要说，我之前一直很犹豫的，但今天我在这里见到你，那不如我就将这些话说出来，希望你别介意。你说吧，你并不适合军民。你指的是哪个方面？各个方面。从事业上来讲，你身为一个公众人物。对郡民的事业没有任何的帮助，你也给不了他任何建议。啊，我并不是说你的工作不够好，只是对于郡民来讲，不需要。我觉得郡民，他根本不需要一个在事业上能够帮助他的女人。你的想法，太过单纯。爱过他的女人很多，但是可以爱他，又能帮到他的。就很少了。第二，你现在正处于事业的上升期，俊民也是。如果你们两个生活在一起的话，你根本没有办法照顾他的生活。我可以辞职。有些事不是你想就行的。如果有一天你突然红了，你愿不愿意为了俊民放弃掉你的工作呢？再者。你这么容易就说辞职，你都没有想过将事业和家庭两者兼顾。看你这种性格，你就不适合军民。不过当然了，这些都是很小的事情。当我知道了这些事之后呢，我第一件做的事就是在网上查一下你的资料。我看到的所有的新闻，全部都是你的绯闻。你知不知道，你伤害的人不单单是你自己，还要包括军民。作为一个成功的商人，成熟、稳重、低调，这个不单单只是对自己的要求，也是做给别人看的。这也是企业的名片上需要填充的一部分。但跟你在一起之后，他绯闻不断。你不知道，在这些新闻的背后。俊民要背负多大的压力？你还想要影响他多少工作呢？良心，你是个好女孩。我希望你听了我今天这番话之后，你会有所考虑，会选择一个无论对于你，还是俊民来讲，都是最好的选择。当然，我是不会强迫你去做些什么的。我也只不过是。众多竞争者其中的一个，我也只是为了俊民好。最后，我想再送给你一句话：有些事不是有了爱情就可以完成的。你电话响了。Hello。在这儿，你怎么了？你哭了？没有。出什么事了？没事儿。真没事儿。哟，那你可得注意形象了，这可是大庭广众啊！你让人拍下来，登上头条，说知名女主播泪洒山下。你不会是看了什么爱情电影，把自己搞得跟失恋似的？嗯？哟，怎么了？不会是你和俊明？没有，别想了。
。我本来呢，想出来拍拍照片散散心。嗯，既然碰上你了，那咱俩就一起，我陪你到山顶上走走，好不好？走，走。嗯。好点了吗？不难受了吧？我哪有那么脆弱？你可千万别硬撑啊！别一会儿吓山了，哭鼻子，让别人以为我是我欺负你。我有这么爱哭吗？真的不爱哭？我哪有那么脆弱？行，能平了，说明没事了。两大美女。那你是决定在这山上过夜呢，还是我们下山找一个小酒馆儿，喝一壶小酒，吃点小菜？嗯，那好，听你的，我们走吧。回家了，上去吧。嗯，别再不开心了。谢谢。小心！我想跟你说，对不起。你不用道歉了。我跟田飞。金明，我原本只想谈一场美好的恋爱，但是现在，我根本感觉不到美好。最近发生太多不开心的事了，我觉得我们两个人应该分开一段时间，各自冷静一下，想想清楚，之后的路应该怎么走下去。否则盲目前行，结果只会更糟。这是你心里的想法吗？那好，我尊重你。梁心，你觉得这件怎么样啊？嗯，挺好的。怎么又是挺好的？你能不能给点意见啊？你穿的每一件都很好看，对吧？是啊，林小姐，身材好，气质佳，确实穿每一套婚纱都很漂亮的。怎么办啊？到底要哪一件呢？梁心，呃，这样吧，不如你穿上，我来看。这样我就能选择更客观一点。哎呀，走了，你是伴娘，你不帮我谁帮我啊？你穿婚纱，真的很美。你怎么在这里啊？琳达呢？我在这儿呢。怎么觉得你穿的像条金鱼？啊，不不不不，是美人鱼。梁心，我刚刚穿这件的时候，怎么没发现这么好看啊？哎，因为你不是梁心嘛。找死你！啊不不，我觉得你穿这个更美。真的？真是。这一身呢，是这家店里面最贵的一件。果然，我穿最贵的才是最美的啊！我觉得你还是穿良心那件比较适合。天山，林姐，你不准备好了，请跟我走。快去吧，兄弟，怎么去挑最贵的？嗯、那个童俊明，不管从各个方面看，都还挺不错的嘛。你赶紧收了吧，不收多可惜啊。我去换衣服了。哎，别呀
，穿这么好看，我们一起合个影吧。哎，谢谢谢谢，恭喜谢谢谢谢谢谢，恭喜恭喜，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢啊。哎，那些女人是谁啊？哎呀，前女友。什么？前女友？叫他们来干什么？参加婚礼？你有病吧？哪有人把前女友叫来参加婚礼的？哎呦，老婆啊，这买卖不成仁义在，对吧？分手也可以当朋友，哎，朋友还可以参加婚礼，对不对？啊，别生气，别生气。哪有你这样的？那只能证明老公我情商高，对不对？我不管，你赶紧叫他们走，否则这个婚我不结了。哎哎哎，姑奶奶。不好意思，不好意思啊！哎，哎呀，姑奶奶，你过去看看，发什么脾气？你怎么回事？这是？哎，这，姑奶奶，你有话就不能好好说吗？这可是我们的人生大事啊！我不管，只要有他们在，说什么我也不接。他怎么能跟你比呢？我叫他来是让他知道，只有像你这样的女神才配得上我，让他死心。周天伦，你自我感觉太良好了吧？什么叫只有我这样的才配得上你？我还觉得你配不上我呢。我，好好，是我不好。可是人都来了，难难不成我要他走吗？这是。琳达，现在不是闹脾气的时候，外面很多客人呢。是啊。你不要闹脾气了，是我不好。江心，江心也在。哎，你知道吗？你跟我哥站在一起啊，真的好登对啊。你们俩还没有和好啊？哎，亲爱的，你怎么还在这儿？琳达等着你挺久呢。啊，我现在过去。那我先走了。哎，哎，快快快快！啊，真是皇上不急，太紧急。什么？撤资？对，刚刚收到的邮件。我也奇怪陈总为什么会突然做这样的决定。但是项目到此为止，没有出现任何的影响啊，童总。我觉得这件事不仅对我们集团有很大的影响，对他们来说也是存在很大风险的。这样，这个事情你暂时不要告诉任何人。好的，这个该交代的我已经交代完了。但是我就是怕消息太大了，盖不了太久啊。这样，你叫方梅准备一下，陪我去见陈总。好的，知道了。
，那这个事儿就麻烦你了。请进，陈总、童总到了，这边请。哎，建明，过来坐。陈总，你好，陈总。钱总，你也在啊？童总，别来无恙啊。建明，对于西郊这个项目，构想还是不错的，但我觉得这个项目还是存在一定的风险。虽然矩阵国际拿下了三号地，但是，并不代表后期不会有其他方面的阻碍。建明，我要提醒你，这里面的利害关系不用我多说，我想，你也应该清楚。西郊三号这个项目，比起你所担心的那些事情。这个利润空间的远景会更大，我会让方梅再约你相谈。今天就到此为止。我知道你想说什么，目前我只是对钱总的下一个项目比较感兴趣，接下来我决定跟他合作。童总，对不住了，不过。我还是看好西郊的这个项目计划的，只是就像陈总刚才说的，您还是得悠着点儿。我听说童总最近情场得意啊，两个女人围着你的感觉不错吧？不过你应该知道，情场得意的背后意味着什么？得意和失意，都要以时间来证明这一切。陈总。既然今天你有客人，我就不打扰你了。我们下次再约。好，再见。再见，陈总。慢走，童总